pozdrav dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo se pozabavimo jednom strašnom stvari za sve baštovane sveta, a to je naravno čuvena plamenjača. Plamenjača zapravo nije ništa drugo nego buđ, koja jednostavno obožava da napada pre svega paradajz. Evo ovdje jednog savršenog primjera koju sam ja namjerno ostavio da bi mogo lepo da vam pokažem kako to izgleda. Buć paradajza se stvara kada ima suviše puno kiše i kada je odgovarajuća temperatura, a to se uglavnom događa u proleće. Zato prvo pravilo kako sprečiti plamenjaču je da ne žurite sa sadnjom paradajza. Dakle, osnovno pravilo je nemojte saditi paradajz u maju, jer ako sadite paradajz u maju, kao što smo mi ove godine imali kiša bukvalno dva meseca svakog dana, preko 50 i nešto naselja je poplavljeno, dakle, takav paradajz posađen u tako vreme se ne može spasiti niti jednim organskim preparatom, iz prostog razloga što organski preparati nisu dovoljno otporni na spiranje od kiše. Jednostavno, bilo koji organski preparat koji se stavi, ako ima suviše kiše, jednostavno ne može da spasi biljku. Dakle, prva i osnovna stvar, nemojte žuriti sa sadnjom paradajza. Paradajz sadite tek u junu, kada ste sigurni da dolazi sušan period, period sunca i manje kiše. Jer onda će organski preparati, a jedan takav ću vam upravo danas pokazati, Sada će organski preparati moći da pomognu biljci i da zaista spase biljku od potencijalne buđi ili kako je ljudi zovu plamenjača. Postoje sada razne priče o štetnosti plamenjače poput da se ona širi. Dakle, nijedna buđ se ne širi. Buđ jednostavno zahvata biljku koju je zahvatila i ovu sam namerno ostavio da vidim, čisto da napravim jedan eksperiment, da li će ova biljka moći da preživi ovaj neverovatan napad buđi. Ako želimo organsko, mi moramo da razmišljamo da ćemo imati manje plodova, da će ti plodovi doći kasnije, ali ćemo na kraju jesti organski paradajz, zar ne? Jedan od preparata, jedan takav ću vam upravo pokazati, koji je ekološki najprihvatljiviji, Sa ovim preparatom koji ću vam pokazati možete slobodno prskati sve žive biljke koje imate u bašti poput paprike, krompira i drugih povrtarskih kultura. Da bi uspešno izvršili zaštitu naših biljaka i možemo slobodno reći prehranu u nekom slučaju, treba će vam naravno jedna od prskalica. Ovo je praktično najjeftinija prskalica jer se mehanički nabija pritisak i možda je čak i sigurnija jer nema bateriju, nema struju i duže će joj služiti. Ja pravim rastvor na 12 litara da bih imao više tečnosti, ali vama ću govoriti u odnosu na 10 litara rastvora da bi lakše shvatili. Zaštita se svodi na zaštitu protiv pre svega gljivičnih i bakterijskih oboljenja. Dakle, Kad god padne kiša, nakon kiše, obavezno naprskajte biljke ovim današnjim rastvorom koji ću ja pokazati. Inače, bilo bi dobro, ako kiše nema, da se to radi jednom u 14 dana. Dakle, 3 do 4 puta po sezoni, maksimalno. I naravno, posle svake kiše. Reč je o čudotvornoj, bornoj kiselini. Borna kiselina je odlična protiv svih vrsta buđi, gljivica i bakterija, a dobra strana borna kiselina je, sami znate da je i mi ljudi koristimo, jako je malo štetna na prirodnu okolinu. Predlaže se da se ne koristi više od 0,5 do 5 mg borna kiselina na 1 litar vode. Pošto mi ovdje imamo 10 litara vode, a uzet ćemo, na primjer, neku srednju vrednost, ajmo reći 3 mg po jednoj litri, dakle nama na 10 litara vode treba zapravo 30 mg borne kiseline. 
u jednom gramu rastvora ima tačno 30 mg borne kiseline. Dakle, za 10 litara vode, bukvalno 1 gram borne kiseline. Dakle, 1 gram borne kiseline na 10 litara vode. Sljedeća stvar koju stavljamo je jod. Povidon jod rastvora 10%. Ono što se također predlaže je 40 kapi povidnog joda na 10 litara vode. Dakle, 40 kapi na 10 litara vode. Sljedeću stvar koju dodajem, ovo je bukvalno univerzalna stvar protiv, pre svega protiv bakterija, virusa i gljivica, to je eterično ulje od smilja. Slobodno 3-4 kapi, pošto je u pitanju 10 litara vode, je sasvim dovoljno. Nakon toga dodajem još malo eteričnog ulja od mente, koji je takođe jako kvalitetno eterično ulje i takođe pomaži biljkama da se izbore protiv svih bolesti. Takođe stavit ću 5-6 kapi na 10 litara vode. Kada smo dodali bornu kiselinu, jod i eterična ulja, važno je dodati barem jednu veliku supenu kašiku maslinovog ulja ili bilo kog ulja i isto toliko organskog sapuna kako bi naš preparat ostao na listu naših biljaka i zapravo štitio ga od bilo kakvih štetočina. Dakle, jedna kašika supena maslinovog ulja, možete i dve, ali jedna je sasvim dovoljna, i isto toliko jedna kašika organskog sapuna. Dakle, ostavite sapun da odstoji malo u toploj vodi i nakon toga uzmite jednu kašiku ove sapuna statečnosti i stavite u pomešani rastvor. Ono što možete još dodati u ovaj fantastičan zaštitnički preparat organskog porekla je ako imate naravno svežeg mleka, dakle ne pasterizovanog mleka, svežeg komuženog mleka, slobodno dodajte Po volji, pošto ovo nije preparat koji se isključiva prska mlekom, već se mleko dodaje kao, možemo reći, obogaćivač vitamina B, kalcijuma i drugih hranjeva za paradajz. Dakle, ovdje imam oko pola litre vrhunskog mleka od autoktonih krava, prebogato kalcijumom, vitaminom B, vitaminom D3 i čega ne, i sipat ću pola litre tog mleka kao dodatak ovom odličnom preparatu. Eto, nadam se da sam nekom pomogao. Do sljedećeg videa, pozdrav, dobri ljudi. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal Pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajuće meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.